नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस द थेरी तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से हम एक हज़ार सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई सुझाव या कोई डाउट आता है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स का पूरा उपयोग कीजिए कमेंट जरूर कीजिए तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक खास बात दसवीं के बच्चों के लिए कि ये वीडियो जो होने वाली है ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए होने वाली है जे डब्ल्यू या नीट के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ आपकी बेसिक समझ के लिए क्योंकि जे डब्ल्यू और नीट में इसका कोई पोर्शन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो ये ट्वेल्थ के लिए ट्वेल्थ बोर्ड के लिए अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो बहुत अच्छा है आपके लिए आपको देखना चाहिए पूरा वीडियो अगर आप दसवीं में है और आपके पास कोई काम नहीं है आप फ्री बैठे हुए तो आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये आपके बुक में या आपके पोर्सन में या आपके एग्जाम में कहीं भी आने वाला नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक समझ के लिए चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं पर मैं आपको सलाह दूंगा कि ये आप एग्जाम के बाद देखें क्योंकि अभी आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करें आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में ये वीडियो रिकमेंडेड है पहली बात तो मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी काफी पहले से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है साइक्लोट्रॉन के बारे में तो आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन से दूर करके थियोरी का बेसिक अर्थ समझा सकूं और यह समझाऊं कि इसका यूज कहाँ है क्योंकि अगर आप किसी चीज के रेगुलर लाइफ यूज को समझ पाते हैं तो आपको वो थियोरी आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर पाते हैं अपने लाइफ से रिलेट कर पाते हैं और थियोरी आपको मजेदार लगती है आपको मजा आता है उसको पढ़ने में और समझने में साइक्लोट्रॉन क्या है सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि शुरुआती टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ सोलहवीं सदी के आसपास की यानी सत्रह से सोलह से सत्रह के आसपास में जब केमिकल और केमिस्ट्री में जो खोज हो रही थी साइंटिस्टों की वो बहुत ही तेजी से हो रही थी फिजिक्स और मैथ के साइंटिस्ट भी आकर केमिस्ट्री में खोज कर रहे थे क्योंकि नए नए पार्टिक नए नए पार्टिकल्स नए नए मेटल्स उस टाइम पे मिल रहे थे और सब अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के पीछे लगे हुए थे यहाँ पर सबसे पहली बार ये पता चला कि दरअसल जो कोई भी मैटर होता है यानी कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था हालांकि इसका एजम्सन बहुत पहले से था मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसका एजम्सन बहुत पहले से था लेकिन पता हमें तब सही तरीके से इसका चला मैथमेटिकल इक्वेशंस के द्वारा अब कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है इन पार्टिकल्स को बाद में हम लोगों ने एटम का नाम दिया यानी परमाणु का नाम दिया उस समय नहीं पता था बाद में उसको परमाणु का नाम दिया गया अब सत्रहवीं सदी के आसपास में वैज्ञानिक जे जे थॉम्सन ने सबसे पहली बार एटम के अंदर तोड़ कर यह समझा कि एटम के अंदर एक और प... छोटा सा भाग होता है जिससे ये एटम बना हुआ है जिसको आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन कहा है यानी ये चार्ज वाला होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन नाम इसको दिया गया कुछ समय के बाद ये पता चला कि दरअसल इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए वहां पर प्लस चार्ज यानी प्रोटोन भी होता है और एक न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन भी होता है जिसके कारण किसी भी पदार्थ को मास मिलता है कुछ समय के बाद हमको और यह पता चला कि दरअसल कोई भी एटम के अंदर सिर्फ तीन पार्टिकल नहीं होते बल्कि इसके अंदर हंड्रेड से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं हंड्रेड से ज्यादा पार्टिकल्स कहने का मतलब ये सभी मिलकर किसी एटम को मास देते हैं और मास क्रिएट करते हैं तो एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे छोटे छोटे कण आए हुए होते हैं तो मैं बात करूं पिछले पैंतीस से चालीस साल पहले की तो हमें यह पता चला कि दरअसल ये इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भी लास्ट नहीं है अगर आप इनको तोड़ के देखें तो ये भी एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिनको हम लोगों ने क्वार्क्स कहा या क्वार्क कई जगह पे हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं तो क्वार्क्स ये है सबसे छोटा पार्टिकल अब तक का जो खोजा गया है ये किसी भी एटम को किसी भी मैटर को किसी भी पदार्थ को मास देता है यानी यह शुरुआती सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है अब सिंपल सी बात यह है कि अगर हम किसी भी चीज के सबसे स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन को समझ लें तो हमें उसके बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है कि भाई ये अगर इससे मिलकर बना हुआ है और उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर चेंज महसूस होगा अगर आपने एक इमारत बना रखी है और आपने उसके न्यू को ही जमीन से तोड़ दिया तो पूरी इमारत गिर जाएगी तो सिंपल सी बात है आप सबसे छोटे वाले हिस्से पर वार करना पसंद करते हैं और उसी से आप समझ सकते हैं कि यह संपूर्ण यूनिवर्स किससे बना हुआ है तो साइंटिस्टों के अंदर बहुत पहले से ये उम्मीद है ये उम्मीद उनको है कि आने वाले समय में हम चाहे तो अपने यूनिवर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं एनर्जी में चेंज कर सकते हैं मास में चेंजेस कर सकते हैं और हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो यहां 
ये सारी चीजें इन्हीं चीजों से संबंधित है जब बिग बैंग की घटना हुई तो वहां पर ऐसे ही कुछ पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल आपस में लाइट ऑफ स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से कोलाइड किए एनर्जी रिलीज हुई और उन्हीं से छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर आज ये संपूर्ण यूनिवर्स बना रखे हैं या यूनिवर्स बने हुए हैं ये वही थियोरी है पहली बात तो अब समझिए कि यहां साइक्लोट्रॉन का क्या यूज है यानी ये साइक्लोट्रॉन यहां पर क्या कर रहा है साइक्लोट्रॉन को क्यों पढ़ना जरूरी है तो साइक्लोट्रॉन दरअसल 1939 में लॉरेंस और लेविंगसन ने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने एज अ एक्सीटर एक्सीटर शब्द से मेरा कहने का मतलब है एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन से कहने का मतलब है वेलोसिटी में चेंज अगर आप वेलोसिटी के अंदर लगातार चेंज कर रहे हैं एटम पार्टिकल्स के वेलोसिटी के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेट हो रहा है सिंपल सी बात है एक्सेलरेट करने का मतलब है वेलोसिटी में आप लगातार चेंज करते जाइए उस चीज को एक्सेलरेट करते जाइए और एक निश्चित वेलोसिटी फाइंड करके उसको थ्रो कर दीजिए कहीं पर साइक्लोट्रॉन यही कंस्ट्रक्शन है अब यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए यानी अगर ये दो प्लेट है इनके बीच में लगातार निश्चित मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इसके बीच में ये आपके दो डी डी सेफ है इस कारण से इनको डी कहा जाता है डी डबल ई ठीक है तो ये मेरा डी वन है ये डी टू है जो एक निश्चित मैग्नेटिक फोर्स के अंदर रखा गया जो कंटिन्यूस है ये क्रॉस बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है और उसके बीच में ये रखा हुआ है ठीक है तो यह निश्चित मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेटों के बीच में से और यहां पर मेरा कहीं पर ये साइक्लोट्रॉन यानी दो डी रखे गए हैं इसके अंदर प्योर वैक्यूम होता है एक भी अगर एयर पार्टिकल हुआ उसके अंदर अगर आप इसको एक्सेलरेट कराते हुए इन पार्टिकल्स को ले जाते हैं और टक्कर करा देते हैं तो आपका ये जो एयर पार्टिकल है सिंपल सी बात है उसके साथ कोलाइड कर जाएगा और सिंपल सी बात है कि भाई एयर पार्टिकल जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की अपेक्षा तो बड़ा ही होगा तो कोलाइड करके सारी एनर्जी वो कंज्यूम कर जाएगा और आपका सारा मेहनत आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी तो यहाँ प्योर वैक्यूम रखा जाता है इस डी के अंदर खोखला हिस्सा होता है और यहां भी वैक्यूम होता है खोखला होने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और वो जो आपका चार्ज पार्टिकल है मूव करते हुए उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करता है अब मैंने कहा कि भाई आपको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना तो पहले आपने एक चार्ज पार्टिकल को यहां बीच में दोनों डी के बीच में रख दिया है ठीक है अब आपने दोनों डी के बीच में अपना जो चार्ज पार्टिकल रखा है अब उसको मूवमेंट कराना है उसको एक्सेलरेट करना है तेजी से आगे बढ़ाना है तो आप दो चीजें कर सकते हैं या तो उसके नीचे उसके कान के नीचे एक थप्पड़ लगाए और वो तेजी से भाग जाएगा कान के नीचे थप्पड़ लगाने से मेरा कहने का मतलब है जो आप पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस में करें यानी एक में अगर माइनस में या एक में अगर जीरो है तो दूसरे में कई लाख वोल्टेज होना चाहिए कई लाख वोल्टेज होल का होगा तब जाकर ये तेजी से उस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और खूब स्पीड से लगभग लाइट ऑफ स्पीड से लाइट की स्पीड से वो तेजी से उस दूसरे डायपोल की तरफ मूवमेंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो ये पहला काम हो गया लेकिन इतना अधिक इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कितना खर्चा आएगा ये समझना भी मुश्किल है तो सिंपल सी बात है इतना ज्यादा डायपोल मोमेंट क्रिएट करना या इतना ज्यादा डायपोल पोलैरिटी क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है नहीं कर सकते हम तो हमारे पास एक सस्ता सा उपाय यह है कि हम धीरे धीरे करके पहले थोड़ा सा बढ़ाए फिर थोड़ा सा बढ़ाए और फिर थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे आपका एक फैन चलता है स्टार्ट करते हैं तो पहले वो मोमेंटम बनाता है धीरे धीरे और फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो अपने नेचुरल स्पीड में घूमने लगता है बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन यहां पर भी है आप एटम को पहले थोड़ा सा फोर्स दें फिर एक बार थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा और उसके फोर्स में एक निश्चित प्रकार से क्राइटेरिया बनाकर उसको उतना फोर्स देते जाए और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाए हम थियोरी पर भी आएंगे लेकिन उसके पहले हम इन इक्वेशन पर भी आएंगे लेकिन उसके पहले थियोरी को समझना जरूरी है तो यहां आप वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं आपके घर में अगर कोई फैन लगा हुआ है और उस फैन को आप एक बार अपने हाथ से घुमा देते हैं फिर दोबारा और ऐसे ही करते चले जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे 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 बढ़ती ही चली जाएगी अगर आप इसको दो बार फोर्स दें एक बार इधर से और दोबारा वो रास्ते में उसको फिर से एक बार उसी डायरेक्शन में फोर्स दे दे तो उसकी स्पीड और तेजी से बढ़ेगी और यहां यही काम हो रहा है ये डी जो है और ये डी जो है इनके बीच में एसी वोल्टेज लगा दिया जाता है हाई एसी वोल्टेज जो पोलैरिटी क्रिएट करता है यानी अगर एक डी माइनस में है तो दूसरा वाला प्लस बनता है उसी समय एक माइनस है तो दूसरा प्लस उसी समय और ये चेंज होता रहता है समझेंगे इसको कैसे मान लीजिए आपने चार्ज यहां पर रख दिया है और ये चार्ज आपका पॉजिटिव है यानी प्लस है तो ये वाला डी डी या डी दोनों में से कोई भी बस आप ये याद रखें कि अगर ये प्लस बनेगा तो दूसरा वाला माइनस बनेगा 
ये प्लस है तो ये वाला डी टू माइनस बन गया और ये वाला प्लस तो ये वाला डी इसको फोर्स लगा के आगे की ओर धक्का देगा और वहीं ये वाला जो डी टू है ये इसको अट्रैक्ट करेगा तेजी से अपनी ओर तो ये पार्टिकल उसकी ओर अट्रैक्ट होगा और जैसे अंदर आएगा खोखला होने के कारण सर्कुलर होने के कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है और वो यहां से जैसे अंदर आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये बाहर तुरंत निकल जाएगा जैसे ही ये बाहर निकलेगा तुरंत ये d1 अब माइनस बन जाएगा और d2 टू प्लस बन जाएगा यानी d2 उसको तेजी से फोर्स लगा के आगे की ओर धकेलेगा और d1 उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो ये यहां से निकल के इसके पास जाएगा और अंदर फिर से कोकला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फिर से बाहर निकल आएगा फिर से ये वाला माइनस बनेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये धीरे 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 प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए इसको अट्रैक्ट करते हुए इसको घुमाते रहेंगे फोर्स लगाते रहेंगे दोनों फोर्स लगाकर एक बार इधर से तो एक बार इधर से इधर से इधर से और ये इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अब वेलोसिटी और रेडियस के बीच में कैसे रिलेशन बन रहे हैं यानी कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन अगर इनके अंदर फोर्स लग रहा है आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर तो फोर्स का इक्वेशन है क्यू v क्रॉस v क्रॉस से मेरा कहने का मतलब है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है क्रॉस हटाएं साइन थीटा लगाएं एक दूसरे के बिल्कुल पर एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होने के कारण बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत होने के कारण 90 साइन 90 इक्वल टू वन तो ये बन गया क्यू वी बी सिंपल सी बात है इक्वेशन नंबर वन बोल दिया अच्छा ये चीज गोल गोल घूम रही है इस कारण से इसके सेंटर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा जिसे आप सेंटर फोर्स के नाम से जानते हैं जो कि है एम वी स्क्वायर अपोन में आर मैंने दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया इक्वेशन बराबर करने से मैं आर को इधर ले गया वी से वी कैंसिल और ये नीचे आ गया तो मुझे एक आर का इक्वेशन मिल गया एम वी अपोन में क्यू बी एम वी अपोन में क्यू बी यानी ये मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरा रेडियस है वो कहीं भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस अपने आप इंक्रीज होगा यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस अपने आप इंक्रीज होगा तो फोर्स लगते हुए इसकी वेलोसिटी इस पार्टिकल की इंक्रीज हो रही है तो रेडियस धीरे 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 अपने आप इंक्रीज होते हुए बढ़ता चला जा रहा है सिंपल सी बात है वेलोसिटी इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज इंक्रीज होते होते ये रेडियस सबसे लास्ट पोजिशन पर पहुंचेगा और आप चाहें तो उस दौरान यहां एक छोटा सा होल कर दें और ये आपका जो पार्टिकल है वो थ्रो हो जाएगा जहां आप थ्रो कराना चाहते हैं इसको सिंपल सी बात है आप पार्टिकल को वेलोसिटी देकर उसको जहां चाहते हैं वहां पर थ्रो करा दीजिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डी में प्लस और माइनस का आप खेल खेल रहे थे ये जो खिलौने के अंदर आप प्लस और माइनस कर रहे थे कैसे पता चलेगा कि कब इसके अंदर प्लस करूं कब इसके अंदर माइनस करूं तो यहां पर सबसे आसान सी बात तो यह है कि वेलोसिटी का अगर मैं इक्वेशन यानी वेलोसिटी को मैं इधर ले जाऊं और ये क्यू बी को ऊपर ले जाऊं एम को नीचे ले जाऊं तो मुझे मिलता है कि भाई ये आपका वेलोसिटी है ये कहीं भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है यानी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो मजेदार बात ये है कि वेलोसिटी भले ही बढ़ते जा रही है रेडियस भले ही बढ़ता जा रहा लेकिन अभी भी एक सर्कुलर यानी एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लगेगा जितना इस छोटे वाले को लगता था सबसे हाई रेडियस पर भी उतना ही समय एक चक्कर पूरा करने में लगेगा जितना सबसे लोएस्ट पे लग रहा था ये सबसे कमाल की बात है तो यानी आधे वाले हिस्से में डी टी बाई टू और आधे वाले हिस्से में टी बाई टू यानी मुझे पता है कि हर बार टाइम इतना ही होने वाला है टी बाई टू ही रहने वाला है तो मैं हर बार टी बाई टू पर टाइम पर ही जो शुरुआत में उसको मैंने सिटी मिली थी उसी टाइम के आधे हिस्से पर मैं डी के डायपोल में चेंज करता रहूंगा प्लस माइनस का खेल खेलता रहूंगा तो यहां संबंधित जैसी बात यह कि टाइम डिपेंडेंट थियरी नहीं है यानी वे कहीं भी टाइम पर डिपेंड नहीं करता समय पर डिपेंड नहीं करता और ना ही रेडियस डिपेंड करता है अब इसका यूज कहां पर अभी तक हम लोगों ने देखा जो सबसे मजेदार बात है जो समझने जैसा है तो कुछ समय पहले हमको पता चला लगभग पांच या छह साल पहले सही टाइम मुझे भी पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि पांच या छह साल पहले न्यूज और अखबारों में इसकी खूब चर्चा हुई नाम था लार्ज हेड्रोन कोलाइडर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जिसमें लगभग सात से आठ हजार साइंटिस्ट न जाने कितने यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर स्टूडेंट्स ने मिलकर काम किया बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट और संस्थाओं ने मिलकर काम किया डोनेट किया और काफी खर्चे पर एक बड़ा सर्कुलर लगभग तीस किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया जिसके अंदर कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड देकर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके सिर्फ कोलाइड कराना था और कोलिजन से हमारा उद्देश्य था कि शायद हमको कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल दिखाई दें जिनके कारण ये पूरा यूनिवर्स बना था और हमें दिखाई भी दिया जिसको हम लोगों ने नाम दिया गॉड पार्टिकल 
तो ऐसे पार्टिकल्स की टक्कर कराने के लिए सिंपल सी बात तो यह है कि हमें चीजों को एक्सेलरेट करना भी पड़ेगा और एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन जैसा कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है तो साइक्लोट्रॉन ये चीजों को एक्सेलरेट करने में चीजों को पार्टिकल्स को ठीक है एक्सेलरेट करने के लिए जरूरी है ऐसे एक्सेलेट एक्सेलेट करके आज मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग हो रहा है जैसे कैंसर सेल्स है तो उसके ऊपर ऐसे ही चार्ज पार्टिकल को थ्रो कराकर उन कैंसर सेल्स को तोड़ा जा सकता है मोतिया बिन जैसे चीजों का इलाज भी ऐसे ही लेजर ऑपरेशन से किया जाता है वो लेजर कहीं और से नहीं बन के आते तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में ये वीडियो रिकमेंडेड था तो मैंने इस वीडियो को सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बनाया तो मैं कोई खास उद्देश्य नहीं रखता हूं कि ये वीडियो जो है वो मेरा बहुत ज्यादा व्यू गेन करेगा या मुझे बहुत ज्यादा व्यू चाहिए ये कुछ बच्चों की खास रिक्वेस्ट थी तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया मुझे कोई व्यू नहीं चाहिए इसके ऊपर जिनको जरूरत है आप वो इस वीडियो को देखें इंजॉय करें पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको साइक्लोट्रोन समझने में दिक्कत है जो साइक्लोट्रोन की थियोरी को नहीं समझ पा रहे दसवीं के बच्चे वीडियो पे टाइम पास नहीं करें ठीक है उनको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि बोर्ड की एग्जाम आ रही है ट्वेल्थ वाले बच्चे भी अपने एग्जाम की खूब अच्छे से तैयारी करें ऐसी रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा जल्दी आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आप लोग एग्जाम कैसे दें इसको समझ सकते हैं तो इंतजार कीजिए जल्दी वो वीडियो भी आएगा